Salve, salve família, quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mari também pega pérolas na câmera. Mari, qual foi a maior pérola ah, que você já Ah, isso é pegou? muito engraçado. Na câmera. Porque Olha, tem, cara, tem coisa... posso contar fofoca? Ih. Pode. Uai, pode. Posso contar, posso contar? Ih. Pode. Esses dias peguei vagabundo se pegando aqui, hein? Sim. O aqui quê? Estúdio? Aqui nesta casa. Hum. É, Quem? não vou falar. Não vou falar. Ah. Vou falar. Peguei gente que ainda não declarou que se tá se pegando, se pegando. Ixi. Quem sabe? Eu tô muito curiosa agora, de verdade. Ó. Oh. Nada passa escondido de mim. É, não, isso, isso eu já sei. Isso eu já sei. Eu não, que, não que tenha caído nos olhos da Mari, mas eu já sei. Porque não, Mari mas... já participou de conversa pela câmera. Lembra disso uma vez? Que eu tava <risos> no sofá com o Serginho e você ouviu. É, eu conversa. tava ouvindo a conversa é. e Aí WhatsApp, a Mari porque... mandava no WhatsApp é. a, a, a parte a dela da conversa. <risos> Juro! Juro! Tava a Mai e o Vitão aqui, aí a Mari deu um pente na câmera e mandou assim: a Mari e o Vitão. Daí ela botou amor, eu e o Serginho, fofoca. <risos> e amor aqui é fofoca. Eu tô muito curiosa com essa fofoca agora, cara. Ah, vou vocês vão ter que esperar aí as pessoas se declarar, porque eu não. Não, vou agora eu vou sair perguntando. Pronto. E aí? Tá apaixonado por alguém daqui? <risos> Eu vou falar pra todo mundo. Te vi se pegando aqui na casa. <risos> Quem que era Quem mesmo? Quem assustar, Quem Quem não assustar recusa... a gente já sabe. Exato, exatamente. Vou meter essa aí. Então, Vou foca. Ó. Assim. O zóio. Tô de olho. Caramba. Você tá aqui gente. nessa sala? Tô... <risos> sei, sei de nada. Sabe de nada. E vários tombos também, né? Você ah, pega ah, os ah, ah, tombos câmera. são maravilhosos. Nossa. Os tombos são maravilhosos. Não, o melhor tombo... foi do Fernando, não foi não? Foi um dos Puts, melhores. Mas aí eu fico na dúvida se foi o do Fernando na rampa ou se foi o do Igor da escada. <risos> eu acho que foi o do Igor. <risos> que cara, o Fernando foi escrotão, sabia? Ele não queria que eu divulgasse, porque assim, quando a pessoa cai. <risos> ela fica assim. A pessoa pô, cai, cai, acabou. É, ela fala assim, pô, caí. Ou senão fala, pô, Fulano, fiquei sabendo aí que Fulano caiu entre tal hora, em tal hora, em tal lugar. <risos> aí eu vou lá olhar. Mas o que eu faço? Eu pego o o vídeo e mando pra pessoa, ó, tome seu tombo. <risos> e aí a pessoa decide se ela explana ou não. O Fernando, apesar de ser carioca, ele não gosta de ser zoado, ele só gosta de zoar os outros. Ah, Exato. Entendeu? Porque ele gosta bastante ele de zoar os outros. Ele ficou segurando o vídeo dele do tombo. Ele não Entendeu? queria oferecer o tombo dele ele... pra sociedade. Cara, e foi muito engraçado. O Igor ele ofereceu. Ele tomou-lhe um, um estabaco, ele levantou assim, <risos> se limpando e olhando pra ver se alguém tinha <risos> Quem que foi que caiu aqui também ou na outra casa? De... Foi o Otis? O Otto lá na foi escada. Foi o Otto. O Otto foi lá o no Otto. Topo, no topo então, da eu escada. coloquei aquela câmera lá de cima, lá da serra, lá da outra casa. É... <risos> uh, ah, vazou uh. o endereço mesmo, foda-se. <risos> <risos> Porque o Serginho, o Serginho tomou um tombo ali no último degrau, quando chegava ali, tinha aquela mesinha e tinha o espelho, né? Ele tomou ali um tombo ali, ele quebrou a garrafa acho que de vodka que tava na mão dele, cheinha, assim. E eu falei, caralho, a câmera de baixo, a câmera de baixo não pegou. Eu falei, não acredito que eu perdi um tombo. <risos> ah, só tem câmera na casa pelos tombos, pelos tombos. né? Aí Por eu nada, coloquei... segurança a gente não quer saber. A, a câmera ali em cima. Aí o Otto, peguei o Otto caindo. Aí pegamos a... A Amanda sendo trollada pelo Nepo. Como que foi Pegamos. Isso? Cara, ela foi muito trollada, coitada. No dia que o... <risos> Falaram assim... O Cabral deu... Falou que tava, tava na casa e tal. Aí o, o Nepo foi. <risos> falou que o Cabral tá na área. Ela ficou assim desesperada. Tipo, quem é Cabral? <risos> Soltaram o Cabral. <risos> e eu desesperada. Soltaram o Cabral achando que era... Ela que é cabral, cachorro, que é a porra assim? Não, é, é que ele postou. É, pode contar? Pode? Pode. É que ele tinha colocado lá no grupo: é, Cabral passando pelos estúdios. É, passeando pelos estúdios, Deus abençoe a todos. <risos> tá dando pra ouvir, Vi? O que aconteceu? Aí na hora eu risse o. O microfone ali, ó. Continua, aí. continua. É, continua. <risos> E aí, na hora, eu risse e o... Eu... Aproveita a câmera, então. <risos> Quem foi que falou isso? Aproveitando a câmera. Eu risse. Eu risse. Eu 
Mas e aí velho. o Risse falou, o Risse e o, o, o Gabriel, eles viraram pra mim e falaram assim, você não sabe o que é o Cabral? Você tem alguma religião? <risos> aí, aí, aí na hora eu olhei assim pra eles e falei, meu Deus, o que que é isso? Aí na hora passou na minha cabeça assim, ah, acho que eles têm um cara que é fantasiado, sei lá, de, de demônio, assim, sabe? Eu não sei o que eu pensei. Eu vou morrer. É, exato. Aí eles foram lá e trancaram a porta. Parece que falou assim, ah, eu vou brincar porque é melhor a gente trancar. Não assustar. E foi isso, gente, eu fiquei assustada. Aí eles acabaram vendo que eu estava realmente é, preocupada e eles... Falar, não deram risada e falaram, olha, é brincadeira. Mas foi... foi o Cabral. Aí, de, aí nessa da escada, o, o Nepo falou que não podia pisar no bagulho, não foi? No degrau. É, nessa do... Nossa, você caiu não, toda a E ela ficou parada assim, tipo, processo... Cara, olha só, o intensivo... Administrativo Estúdio Flow. Teve rida, é, ritual de iniciação. Era, porque agora eu não tô mais lá, né? É. Era na minha sala lá. Exato. E aí ele, ele só... Ele foi subir a escada, aí ele fez assim, <risos> olhou. E aí ele fez assim, levantou. Depois foi da outra perna. E falou, vou... É, aí eu olhei e falei, será que tem alguma coisa, uma água ali? Vou escorregar na escada. Aí eu olhei e fiquei esperando. <risos> ver se tinha alguma água antes de cair. É isso, gente. Eu não sei olhar pra câmera, quero ficar olhando pra câmera. <risos> perfeita, mas tô perfeita, tô vendo aqui. Cara, eles são muito filho da puta. Aí todo mundo fica. Todo mundo aí assim, vem. faz maior intensivão, todo mundo fica assustado. <risos> que foi? Ah. Ela me deu um microfone. Não. <risos> não Mari, tem um tombo. Tem um dos tombos que eu gostei muito, porque ele não foi tão, tão trágico. E ele foi assim, que foi a Luana caindo sentada. Que ela... <risos> Porque ela já tava sentada. <risos> e ela conseguiu eu cair amo esse também. Não é do banco. Eu amo esse banco. Esse tombo do banco. Eu amo, amo. Eu gosto do banco pra ver os outros caindo no banco, né? Mas o... Eu não lembro se foi o São Paulo ou se foi o Casé que consertou. Então eu fico chateada, entendeu? Que as pessoas consertam as coisas que fazem os outros cair. E aí a gente perde. Era justamente vídeos. por isso que a gente tinha na casa esses móveis. Você pegou quase tombo meu. Quase. Quase. Lá, na, lá no corredor lá que o Otto caiu. Eu meti removedor no chão. Hum. E eu só escorreguei. Só cara. foi. Só fui. Eu encostei o rodo. Aí eu nem respondi, né? Eu peguei e falei assim: eu nem vou te dar esse gosto, não, viu, Mariana? <risos> Pior que ela tava vendo. Você fala com as câmeras. que ela tava vendo. Sabe uma pessoa que toda vez que faz merda, olha pra câmera e fala comigo? O Pedro. <risos> Ontem. Ontem ele tava dando um soquinho. Sei lá, sei lá, ele tava dando um soquinho no braço do Cabral. E ele eu foi dar vi... uma girada de palhaçada e deu um soco no meio do, do peito do Otis. O Otis, do Otis do caiu no chão sem, sem ar. Aí depois vai me pedir o um vídeo. Cara, quase matei o Otis. <risos> Vê aí pra mim, assim, tá hora em tá hora. <risos> Pô! Nos, nos arquivos de câmera só tem videocassetada. A, oh. a gente tem que lançar um salve, salve família do Igor reagindo às piores vídeo, videocassetadas. Mas vocês têm que cair mais, né? Boa. Vamos forçar então a <risos> queda. Então vamos forçar a queda. E você, Paulinha, já deve ter encontrado altas coisas na hora de limpar de manhã. Ó, e... oh, você teve gente se pegando, a Paulinha pode ter encontrado umas coisas perigosas. Entupir o vaso com coisas perigosas, né, Paulinha? Sim. Foi? Foi. É. Entupir o vaso com coisas perigosas. Essa é a inteligência da pessoa. Né, pois é. Tem tanto lugar pra enfiar aquilo lá. Aquilo vaso, lá o quê? <risos> Jogaram o que que era? Foi a camisinha que jogaram no vaso, cara. Pois é, e pior que eu descobri quem foi, vai vale. E você falou com a pessoa? Falei, joguei um verde e o trouxa caiu. <risos> foi. Porque a gente não pode falar nome, né? Não pode, não trabalhamos não, com nome. Não trabalhamos com nome, mas... Ainda mais essa descobriu. pessoa, né? Não pode. Que tá querendo... Disse que não vai ser removida dos grupos, que não vai sair dos grupos, entendeu? Ela vai esperar ser removida. A gente não pode falar o nome dela. Não Já pode. sei quem é. Hum. Não trabalhamos com nome. Trabalhamos com situações. Bom mesmo era quando os meninos moravam lá. Não me lembre <risos> que eu saía dando esporro em todo mundo com cueca dos outros deles, filho da puta. Não, Caralho, o Bruno! Quando eles moravam Bruno? lá ainda. Uhum. O Bruno, filho da puta do Bruno! <risos> não é à toa que eu chamo ele de arrombado. Tinha uma, tem uma janela do banheiro que eles usavam, do, do quarto que hoje é o estúdio de é outra isso. pessoa. É, abria assim, bem pra lateral da casa, onde as pessoas entravam. E o Bruno tomava banho e pendurava cueca ali. Aí você entrava lá no corredor, tu olhava pra sentir a porra de uma cueca do Bruno. 
Isso quando eles não jogavam o quê pra baixo? Não lembro. Pô, como é que tu não lembra, Paulinha? Tu sempre mandava foto. Ré de sabonete. Ah, embalagem de sabonete. Embalagem de sabonete, ré de sabonete e aparelho de barbear. barbear. Por que jogava tudo pelo vitro? E o dia que eu cheguei lá, eu falei... Mas... Folhei a sua geladeira quente. Puxei assim, olhei assim. Tinha umas 30 cuecas atrás. Falei, essas potes, esses meninos vão meter fogo na casa. Eu peguei e falei, de quem que é? Não é minha, não é minha, não é minha. Peguei, tirei foto, falei, Mariana, os bichos aqui falou que não é deles. <risos> Rapaz, mas não deu cinco minutos. Ela falou, já falei, começou a descer assim. Eu falei, ué, mas não era dos seis não, né? Não era de ninguém. <risos> não era não. de ninguém? Nada. É. Foram pegando. Mas se não é de ninguém, é lixo, né? É. Eu ia jogar fora. É, já fiz mesmo. dessa também. Já fizemos. Já fizemos. Não é de ninguém, não apareceu o dono, não vai vir ninguém arrumar, lixo. Uhum. 